Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de artes para o terceiro ano do colégio Emaús. É terceiro ano. Vamos dar sequência então ao nosso conteúdo, falando ainda sobre gente do mundo todo, né? Entendendo ainda mais sobre a diversidade das pessoas no mundo. Na aula anterior, nós estudamos sobre o personagem, vimos o que é um personagem, né? E que existem diversas maneiras de representar um personagem. É, vimos os personagens de, do mestre Vitalino, vimos os personagens, né, é, feito uma releitura por Maurício de Souza. Nessa aula nós vamos entender como ocorre a criação de um personagem. Como vocês acham que um ator, ele interpreta um personagem? O que vocês acham que este ator ou a atriz precisam fazer para interpretar um personagem? É preciso muito estudo, é preciso pesquisa de campo, é preciso pesquisar muito sobre este personagem e até conversar com pessoas é, que têm ou que tiveram uma vida bem parecida com a do, com a do personagem que será interpretado. É, uma das tarefas do ator, pessoal, é imaginar em detalhes como será seu personagem e estudar bastante para representar. Nessa preparação, o ator ele precisa, além de diversas vezes ler o texto que conta a história do personagem, buscar conhecer a realidade de pessoas que têm ou que tiveram uma vida parecida. Esse tipo de atividade chama-se pesquisa de campo, que é quando, quando o ator ou a atriz vão pesquisar, vão procurar conhecer sobre o personagem, a história do personagem para que a representação é, seja mais parecida possível né, é, com a história do personagem. Então, para interpretar um personagem, é preciso pensar em muitos detalhes, em detalhes mínimos, né? é, como, por exemplo, quais são os traços marcantes desse personagem, suas características físicas, como que esse personagem é, e também as características de comportamento, se esse personagem tem manias, se não tem manias, quais são essas manias. É, pesquisar também o figurino desse personagem, né, como que ele se veste, é, é preciso também estudar como será o jeito de falar. Esse personagem vai ter um sotaque diferente? Ele costuma usar gírias? Como que esse personagem ele vai falar? Então, para é, fazer criar um personagem, interpretar um personagem, não basta apenas é, se vestir como um personagem e fazer uma maquiagem. É preciso estudar, é preciso conhecer a história deste personagem. Nessa imagem aqui, a gente observa maquiadora fazendo a caracterização de um ator em Hamburgo, na Alemanha. É, a maquiagem ela é muito importante para que o ator incorpore, se transforme no personagem. Vocês já repararam que às vezes em novela, às vezes em filmes, um ator às vezes ele aparece mais envelhecido e em outro filme ou em outra novela ele aparece mais jovem? Pois é, esse é o resultado da maquiagem, dentre outras coisas, né? Então, para mudar a aparência, muitas vezes os atores usam maquiagem. Existem profissionais em maquiagem, que são os maquiadores, que conseguem produzir efeitos que transformam a fisionomia dos atores. E a maquiagem também ela é muito utilizada, até mesmo não só pra, para interpretar, né, gente? É em festivais de Halloween também, em festas de Halloween, as pessoas utilizam da maquiagem também para é, se transformarem, né? Mundo sonoro, radionovela. É, nós já estudamos os personagens, né? Agora, onde que esses personagens eles atuam? Eles atuam em filmes, eles atuam em peças de teatro, eles atuam também em novelas, em animes, né? Em curtas, em filmes, em longas metragens. Nessa sessão, é, nós vamos entender um pouco o que é uma radionovela. É, você conhece as novelas que são exibidas na TV, não é verdade? Sabe como que acontece? Cada dia é um capítulo diferente, é um capítulo novo. Os atores e as atrizes interpretam os papéis, não é verdade? Só que quando não existia a televisão, como que a novela ela era transmitida? Ela era transmitida através do rádio. É, eram chamadas de rádio novelas. 
as pessoas se reuniam em torno do rádio né, é, durante a noite para escutar a novela. Elas não conheciam seus personagens, não sabiam como que eram esses personagens. Elas tinham que imaginar como que era a atriz, como que era o ator. E tinha que imaginar também as sensações e os sentimentos desses atores. Por mais que eles tentassem passar pela fala, as pessoas tinham que usar a imaginação. Nessa imagem aqui nós temos Ernesto de Oliveira e Dalva Costa durante gravação de radionovela na Rádio São Paulo. E ao lado a família ouve rádio, provavelmente está escutando a novela. Para fazer uma radionovela é preciso seguir alguns passos, é, se fazer um roteiro. É nesse roteiro que será contada a história bem detalhada, né? Nele é descrita a sequência de falas dos personagens e são explicados outros elementos, como os cenários e os sons do fundo. O cenário, se é uma casa grande, se é uma casa pequena, como que é a mobília, né? se o personagem ele está na sala, se ele está na cozinha. Os capítulos são as divisões da história que geralmente é contada em partes. Nome. A novela precisa ter um título, né? ela precisa ter um nome. É, e este nome ele precisa ser impactante, para ele ser atraente, para as pessoas terem vontade de assistir essa novela. É, no final de cada capítulo, o ouvinte será motivado a ouvir o próximo capítulo, né? com uma fala como, por exemplo, não perca o próximo capítulo de... E também o capítulo anterior, ele vai deixar uma sensação é, de quero mais, né? Vai deixar a pessoa curiosa, vai instigar o telespectador a querer assistir o próximo capítulo. Os efeitos sonoros são elementos muito importantes. Ao contar a história, é possível usar sons de objetos, além das vozes dos personagens. Por exemplo, se em uma cena estiver chovendo, é preciso fazer o som da chuva. Mexer grão sobre um pedaço de papel alumínio pode simular este som. E o rádio é o meio de comunicação necessário para a transmissão de uma radionovela. Então, este aqui é o roteiro. É esses elementos é que são necessários para se criar uma radionovela. É, a radionovela foi muito comum no Brasil. É, até o surgimento da televisão no Brasil. Né? O surgimento da TV no Brasil aconteceu na década de 1950. Mas ainda assim, é, quando surgiu a TV, a imagem ela era transmitida apenas em preto e branco. Somente muito tempo, alguns anos depois, é que a imagem começou a ser transmitida a cores. Corpo dançante. Vinham sobre os personagens. E esses personagens, eles fazem parte de teatros, né? fazem parte de danças também. É, a Cia Fusion de Danças Urbanas criou personagens inspirados em animais e lançou um jeito diferente de pensar a dança urbana. Vejam bem uma outra maneira de criar personagens. É, personagens inspirados em animais. Dança urbana, pessoal, é a mesma coisa que a dança de rua. É, na dança urbana, é, os gestos, a movimentação acompanham também, são acompanhados pela expressão facial, sentimentos é, de alegria, de bem-estar, de tristeza, de dor. Então, a dança urbana, além dos gestos, também é acompanhada pela expressão facial. No espetáculo infantil Mexerica, a personagem principal é uma gata cor de laranja que dança junto com sua turma, formada por uma família de gatos, de rua, dois cachorros, chamados Hip Hop, uma coelha surda chamada Zezinha e um pássaro beboy chamado João de Barro. Observem a diversidade dos animais, a diversidade dos personagens, né? Juntos esses personagens passam uma mensagem de amizade e de valorização das diferenças, por quê? É, não são é, animais da mesma espécie, não é verdade? São animais de espécies diferentes, é, realizando uma apresentação em conjunto, para mostrar, a, além da diversidade, também a inclusão. Nessa imagem aqui, nós temos o grupo né, é, no espetáculo infantil Mexerica. 
Eles estão se apresentando nas ruas de Belo Horizonte. Personagens tridimensionais, o que, que é isso? São personagens que têm altura, largura e profundidade. Tridimensional quer dizer em três dimensões. Um importante artista é, que desenvolveu esse tipo de personagem foi Marcelo Xavier, é, que cria figuras como assim. Além dos personagens também, ele elabora todas as cenas, do, toda a cena do ambiente fazendo móveis e objetos. Marcelo também, ele é escritor, e as histórias que ele imagina, gente, são contadas em livros. O que é que ele faz? Os cenários que ele monta em massinhas, com massinhas, né? Ele tira fotos e que ilustram as imagens dos livros dele. Olha que bacana! Essa imagem aqui, por exemplo, são personagens criados e modelados por Marcelo Xavier. Este homem leitor aqui, ele é muito conhecido, inclusive, como uma obra extremamente importante que retrata a abre a arte do Marcelo Xavier. Um dos personagens criados por Marcelo Xavier está lendo um livro. Será que nesse livro também há personagens? Será? Fica a dúvida, né? Essa atividade aqui, terceiro ano, vocês vão fazer, né? É... Nos desenhos animados, primeiro vocês vão fazer esse desafio aqui. Eu vou lançar esse desafio aqui para vocês, essa proposta aqui. Que tal criar um personagem em massinha? Assim como o artista Marcelo Xavier. Pense em um dos personagens com os quais você já trabalhou até aqui e o faça em detalhes. Aí vocês podem fazer esse personagem e mandar foto para a escola. Imagina que legal que vai ficar vocês fazerem um personagem de massinha Lembrem das mãos, dos pés, do ouvido, do olho, da boca e do nariz também, tá? Quando vocês fizerem esse personagem, vocês vão fazer essa atividade aqui. Vocês vão fazer o desenho deste personagem de frente, de lado e também de costas. Essa atividade aqui, três visões, é, precisa ir para o portfólio de vocês, tá bem? Artes integradas, stop motion. Personagens de massinha de modelar também são utilizados para criar filmes de animação. Nós vimos que o Marcelo Xavier usa os personagens dele para escrever livros. Mas existem artistas que utilizam esses personagens para criar animações, para criar filmes. E é tão trabalhoso criar filmes com esses personagens. Por quê? Porque é necessário tirar muitas fotos para dar a impressão de movimento desses personagens. Esse é o caso do stop motion. É uma técnica de cinema em que as cenas são fotografadas quadro a quadro e colocadas em sequência para produzir a ilusão de movimento. São necessárias 24 fotos para criar um segundo de filme. Imagina quantas fotos são precisas, é preciso para criar, por exemplo, 50 minutos de filme. Um segundo são 24 horas, 24 fotos. Imagina 50 minutos. São muitas fotos, né? Então é um trabalho bem moroso, é um trabalho bem delicado também, né? O primeiro longa-metragem brasileiro com a técnica, 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 com a técnica de stop motion foi o filme Minhocas. Ele estreou em 2013 e foi produzido pelo estúdio em Making. Foram necessários seis anos para produzir o filme. Demorou muito tempo, então. Um longa-metragem é um filme pessoal que, que tem até 70 minutos. Imaginem o trabalho que esses produtores tiveram para conseguir fazer este filme. É, tiveram que tirar muitas fotos né? e montar todo, toda a sequência de imagens para dar a ilusão de movimento dos personagens. Agora será a vez de vocês colocarem a mão na massa, né? é, fazer um flipbook para criar uma animação em stop motion. Os artistas precisam entender muito bem o movimento de seus personagens. 
entender o que, é que o personagem vai fazer, o que, é que ele vai falar, qual que é a posição que ele tem que ficar, onde que ele tem que ficar também, né? Se ele tem que ficar com os braços para baixo, se ele tem que ficar sentado, se ele tem que ficar em pé. Em geral, os desenhistas observam atentamente pessoas e animais para conseguir fazer um personagem se movimentar. O flipbook é um caderno com vários desenhos em sequência. Que tal experimentar fazer um para estudar melhor o conceito de movimento no stop motion? Bom, para vocês fazerem este experimento artístico, vocês precisam de folhas de papel sulfite, tesoura com pontas arredondadas, grampeador e material para desenho. Vamos acompanhar aqui as instruções. Dobre uma folha de papel ao meio três vezes para conseguir oito partes iguais. Corte a folha no vinco formado pelas, pelas dobras. Repita o mesmo procedimento com pelo menos cinco folhas. Junte as folhas recortadas e grampeie um dos lados formando um bloquinho. Tá vendo? Vocês vão formar um bloquinho com essas folhas de papel sulfite. Faça um desenho simples com movimentos sequenciais na extremidade solta do papel. Como o movimento de um abraço, de um braço, desenhe cada posição do movimento em uma das folhas do seu bloquinho. Com todos os desenhos prontos, folheie o bloquinho e observe o efeito de movimento. Olha que legal! Mostre sua animação aos colegas. Olha que bacana fazer este experimento. É fazer um experimento em relação ao movimento artístico, né? Ao movimento de um personagem. Vai ficar muito legal. Façam isso, tá bem? Bom, terceiro ano. Vou finalizar por aqui, então, a nossa aula. É, vou voltar aqui para a apresentação para vocês anotarem as atividades que precisam fazer. Essa atividade aqui da página 85, ela precisa ir para o portfólio de vocês, tá bem? É, até a próxima aula, então. É, façam com muito capricho, tá bem? Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.